。那个从济南平调过来的千氏王克公是带着密诏回来的。客官，你要圣上命咱们全程保护，我猜他身上一定藏了一个秘密。这个秘密，还有其他人惦记。那批北边来的边果然有问题。哎，你把这事儿查清楚了，就可以在圣上面前邀功了，是吗？去百户就那么重要吗？这世界上最重要的就是自己的小命。谢坤然，咱俩搭档多久了？三年。三年了，你你你还是不了解我呢？说我不了解你，什么都不跟我说，我怎么了解你？这件事牵扯到一桩红武旧案，这个案子的罪魁祸首就是我。是我害得生父被杀，死后还被定为罪臣。我查王克公、郑百户，都是为了查这桩旧案。没了雷震，我以为这个百户的位子非我莫属，没想到北边竟然平调过来一个百户。吕东风，你怎么知道这个名字？你老家也是北边的，你该不会是？是想去拍他马屁吧？来了。哎，迟没瞪眼往里瞅，送我走后门去。这有一位李东方李大爷。你把这个给我。李东方，难道就是那个平调进京的百户？哎。对不起啊！啊，等等等等啊！干干干什么？什么？啊！给给！下次动手麻利点儿，让人抓不着，那才是真本事。干嘛呀？找李东方？你找他干嘛？这百货的缺人家已经平调过来挺了，马上人家回家去了。你有我只听那个挑夫说要找李东方，可没说里面那个就是北边平调过来的百货李东方。他来前曾书信于我。我就是要让这个李东方打道回府，这个百户的位置只有我能坐
だろう涂亮的痕迹到这里就没有了。我听醉仙楼的伙计说，李东方是王克公府的客，他一定会去王克公府。你不是答应了指挥使大人看着我，不让我去王克公府吗？让我嘴贱答应，水里火里，陪你便是。两位官爷。算得准吗？<笑>不准，不收钱。看看我的名字，再看看我的命怎么样？您这个命啊，他的很呐！把老子名字大声的念出来，抬头三尺有神明，三庙职工这样的，你不是骗子吗？哎。<笑>嗯，尊驾，嗯，圣礼，下会东方，生于金陵九龙台，呃，周氏无情，意难平，心比天高，一世算计，却失足于一人之手。东方兄，这事儿啊，怪不得兄弟。那个算命的说我是你的克星，兄弟我呢只为图个财，所以暂时，暂时借用你的身份。等这笔买卖办成了，我就把你放了。你不说话，当你同意了啊？我都跟你们说了，这没有请帖呀、啊，进不去的。我这儿只认铁，不认人。没有请帖是进不去的，你们不要围在这儿，凡事都有个章法，对不对啊
贵客，请随我来，从小门入府。谢大人，这边请，罗公子，等等。李东方，哎，在下陆征，久闻李兄大名，今日一见，果然不同凡响。何必要礼？在下想请李兄促膝长谈，不知赏命与否？路途遥远，李兄辛苦。哎，卢大人客气了啊。他好像没说自己是锦衣卫，那我叫大人做甚呢？我刚才没有说过，我是衙门里的人吧？这孙子怎么狡诈？得赶快想个办法。嗯。李兄讲究，官靴。陆大人低调，可是脚下那双官靴却很健谈。刚才人太多了，没有表明身份，李兄得罪。现在方便了。总骑陆征见过白虎大人。原来吕东方也是个锦衣卫，而且还比这小子官大。不必拘礼，这又不是镇府司衙吗？走，谢大人。橘子，给我。包一个。白虎大人在北边，都不自己包橘子的。啊，那也包。我给秦氏大人包，给指挥使大人包，总旗给我包。这是我们北方人的讲究，陆大人也讲究讲究。大人说的好，那我就讲究讲究。孺子可教。大人跟指挥使大人包过橘子，交情一定不浅吧？你指挥使大人哪记得我呀、啊？说来也巧，我也给指挥使大人包过橘子。你，刘总奇，你什么身份呀、啊？我每晚都要给大人问安。衙门里的指挥使大人是家尊，茶怎么凉？不用多了，大人请坐，我有几个问题想要问。我还站着。
大人为何执意要从北边调来呢？有点心意不成镜。啊，我知道，这点钱入不了卢大人法眼。这样，你给小弟指个道，小弟马上过去。说，为什么执意要从北边调来？因为钱。到了应天府，不去衙门报道。先找王寇公为什么？也因为钱。给你指条明路，马上滚回北边。这个百户的位子，只有我能坐。明白，马上滚。这些秘密的人都死了，现在的知情者就剩下你我二人了。这个秘密不能让阎王知道。咱们身负皇命，知情不报是要掉脑袋的。为什么东宫和临死前把这个秘密变成谜语藏起来？东宫一去，必有人争夺主。这东西给谁，谁就是天子。这个秘密一旦现实，免不了兵连火结，生灵涂炭。这笔血债可是要算在你我二人的头上。我给我自己选了个简单的差事，给你调了方五差事。这东西叫余明锁。所为愚者，取其不明，守业者，守着我们大明的江山。大人，你，余明所的秘密，我守了十年了。现在，我必须将余明所交给圣上，终结这场战事。这不是赵瑜的看门小妾陆羽林吗？披上这张皮，我差点没认出来。十年了，已经一路高升到都指挥使了。嗯，千世大人，有什么话你就直说吧。叫你来。只为一件事，请讲。宋可明的独子宋真，到底去哪儿了？赵玉的案牍库里有罪臣宋可明的案卷，如果你想要，我随时可以调给你。宋可明。是罪臣，宋真是罪臣之后，找不到那孩子，或许那孩子可以躲过一劫。你现在已经是个死人了，你把余明锁交给我。余明锁。你是怎么知道的？想得到余明锁的人不止我一个，想好了就来找我，但是。留给你的时间已经不多了。
不要钱，你当什么官儿？假正经。我是赶快动手，赶快扯活儿吧。不是回北边的路啊！你在这儿干什么？啊，我在这是因为，因为钱。哎，对，这好不容易来了应天府，上下打点花了不少钱，吴兄给我点机会，让我回来本。那我陪李轩玩两把，若刚才有得罪，全当赔罪了。啊，不用。<笑>哎呀，不好意思啊，各位公子。谢谢谢谢。哎，是。在下王冲喜，我爹王克公，来赌钱的。我们呢，欢迎，谈公事，能谈。哎，少爷放心，我们俩来这儿啊，就是为了赌的开心。哦。为了来赌的开心，可以啊，来嘛，公子，欢迎夏初，来吧，愣着干嘛？来吧，哎，夏初吧，夏初，夏初，夏初，来，小韩，摇起来，哎，我来啊，给我，我来，我来摇，下完了，走了，买定离手了啊，好，好，买定离手。陆兄，这鸿运当头，恭喜恭喜啊！不好意思，各位啊，没事儿。头来再来，头一局嘛，来再来，来来来来来来来来来，来下接着下，来来来来，陆兄，来，公子下下下下下。没关系，哎呀，没关系，接着下下下，来，接着下，我痛快吗？多加注，不行，来吧。恭喜恭喜恭喜！不好意思，不好意思。哎，今天我王崇喜做赌，哈，是故意输的。可是，陆公子，李公子，你们一个人摇骰子，一个人一直连赢，怎么做到的？哎，少爷，您这话说的。好像我们俩出钱做壁垒，正是。那这样，这一把你换一个人要如何？对呀，换一个。那可以，换个人要。是是是，可以的。嗯。接着下。来。来，压。我压这个。我压这个。祖传吧。我了，哦，公子们快，夹住了，来吧，下注了，多拿一点，陈公子，下呀，下呀，嗯，来吧，摇啊，来下注。哎，等一下，那我们不能白被冤枉出千作弊了，少爷，敢不敢再加点注啊？若我还输。就在这花园裸奔
你们也一样，干不干？一言为定，愿赌服输。一言为定。哎，老板，服不了，行不行？行不行？服不了。等一下，嗯，这儿没有我们要下的注、啊，里面只有五个神。五个骰子，五个骰子，就五个，敢不敢赌？五个，五个，赌呀！谁不敢？谁是这个？那个骰子呢？去哪儿呢？哎，上哪儿找？那下边也没有啊。这是五个骰子呢。奇了怪了。少爷，你是在里面脱光了出来，还是在这直接更衣去裸奔呢就怕呀，我敢脱，你们不敢看。来，小韩，宽衣四号。哎，哎，王公子。哎，公子。李公子，奴婢来送宵夜，您歇息了吗这什么东西
女侠，女侠饶命！嗯、不要你命啊！过来，喝了它。怎么还坐下？了？味道不错吧？这酒啊，闻起来不是酒味，是花香，还有一种下雨天前潮湿的味道。喝起来呢也不辣，有点甜，还有点稠，清凉凛冽。喝下去之后啊，身上会有一股暖意，这个暖意呢会慢慢慢慢慢慢流遍你的全身。这是北边上好的神仙醉，在窖里藏了百年的，前朝宫里面的宝贝，现在世上只剩二百坛了。这味道啊，神仙闻了都会想喝的。你好像很想喝的样子。我忌酒了，我不喝，你喝吧。哎，这又喝上了。见过千世大人，抬起头来。你叫什么名字？在下锦衣总旗，陆征。全字宋真，是我唯一的亲人。托付给你了，大人。想起一位故人，呃，大人说的故人，可是锦衣卫？在北方打仗的时候，派去前线侦察的叶不收，就会布这样的陷阱。叶不收，阎王很器重他们，他们干的是探听军情、刺杀敌将、运送紧急公文的活，所以夜晚也不能收队，故而起名叶不收。大人的意思是，燕王的探子叶不收已入府邸。这是我家中小儿所作。你的脾气秉性，也很像我那位故人。你的父亲，也是锦衣卫吗？家尊，陆羽林，也是锦衣卫。我王家的庙小，容不下陆少爷这尊真神，请便。三天之后他会醒，他醒了之后，你已经死了。女侠留步，要不你给我换个死法吧？万一三天后我没死，岂不误了女侠大事啊？你必死！啊，这么笃定？有经验了。女侠，女侠，女侠，女侠，女侠。
席尔强啊，有一处我留下的缺口，你得手后啊，从那里脱身。嗯、难怪毒气掉的。李大人是学过杂耍，还是当过贼？哎呀，陆总奇啊，你让我一通好找，这有件事我必须要告诉你。什么事？有刺客伸手啊！给我抓住他，别让他跑了。没事吧？刺客伤了肩膀，你们小心搜查。好，走。李兄，你可听到什么动静？哦，是这样。刚才呢，我跟陆征说，深更半夜不要乱跑，这府里丢了东西，说不清楚。不会是有贼吧？不知道啊。嗯、此人一进府就行踪诡秘，他还去过我爹的书房，我怀疑陆征是个贼。王兄，有用得着李某的地方，但说无妨。啊，李兄，此前都有得罪，我还以为您和陆征
是一伙的。来人，送李公子回房。我来。这边请。李兄，刚看你手中那枚翠玉，好生眼熟。家父从北元皇族那儿也缴过一枚相似的，不知您的？我这个吧，嗯。公子。锦衣卫的路程，在花园里面，鬼鬼祟祟的，有这事儿？是，李兄，少陪。哎呦，我真的是错怪你了，要不然。魏省长，你下手命，是你。是。